Eh, bueno, aquí os queremos dar una pequeña aplicación de lo que es ahora mismo lo que es la visión nocturna y térmica que hay disponibilidad en, en el mercado. Eh, queremos diferenciar básicamente y eh, dar un poco de aclaración de lo que es la visión digital y lo que es la visión térmica. Eh, aparte de lo que supongo que ya sabéis, que en cada comunidad que tenemos en España hay una legislación diferente para poder utilizar estos productos. Eh, pero bueno, la diferencia básica entre lo que es una visión térmica y una visión digital es que es su sistema informático. En la visión digital lo que se emplea es una cámara digital que lo que hace es de, digitalmente descomponer la imagen que se, se está observando eh, en función de la luz y de la visión que hay en ese momento. Para ello y para obtener el mejor sistema lo que se emplean luego son una ayuda de linterna o IR que lo que hacen es que todavía se pueda ver en menos condiciones visibles, eh, con más calidad e incluso ahora mismo la nueva tecnología que, que se está empleando ya se puede ver prácticamente de noche en color. Eso se consigue que se pueda tener quizá un poco más de definición y de más nitidez a la hora de, de la percepción de dichos objetos que queramos observar o, o cazar. Eh, en este caso, este visor, el Alpes, es el último modelo que ha emitido Gimicro y lo que hace es lo que estamos comentando, es una cámara digital que descompone la imagen y a través de su sistema informático y eh, con, el, con su sistema de pantalla OLED, OLED en este caso emplea el último que es la, el dispositivo 4K, que es lo que se consigue que todavía tener una más eh, definición y más claridad en, en la visión de, de cualquier objeto que estamos observando o mirando. Eh, de hecho, es muy peculiar que en, en este dispositivo, en el Gimicro Alpes, eh, cuando se activa la retícula, el mismo dispositivo te está diciendo de que ese... Eh, el dicho dispositivo, de, en función de la región o de la autonomía que estás, puedes emplearlo, pues puede estar autorizado o no puede estar autorizado. Y básicamente, eh, este modelo, lo que, lo que también incorpora a la misma vez, es el sistema de balístico con un medidor láser, que con la última tecnología que está empleando, la, realmente es un producto con bastante... Es el último diseño que se ha empleado en el mercado y la definición y el sistema balístico lo convierte en uno de los mejores de calidad-precio que hay en el mercado ahora mismo. Esto está hablando de lo que es la visión digital y luego ya tenemos lo que es la visión térmica. El sistema térmico es completamente diferente y lo que se hace es que, eh, lo que el producto funciona es con otro sistema informático descompone lo que es la radiación térmica que produce o que emiten los objetos o cualquier cualquier eh, cualquier cosa que estamos que queremos observar eh, básicamente eh, es, es, es un sistema informático que al descomponer dicha dicha rayos infrarrojos que se emiten por los di diferentes dispositivos o animales que estamos observando en función de ese dispositivo de ese sistema informático se hace que la, lo que es la radiación térmica o emitida por dichos dicho, eh, animales o dichos objetos, pues lo hacen que podamos tener una percepción real más o menos de lo que es el, el, el animal o objeto que estamos observando. En función de esa calidad eh, es lo que se determina el mapa térmico de lo que es eh, la radiación del objeto en concreto. Para eso tenemos ahora mismo en España básicamente dos líneas disponibles. Por un lado está la línea Pulsar, que son los innovadores en el sistema de visión térmica, donde su desarrollo es bastante amplio. Y por otro lado, lo que es la línea China, que tanto Gimicro como Infrirray, eh, Ares, Termete, eh, tienen diferentes dispositivos. Eh, dentro de los rangos de esos divisores térmicos eh, también hay que diferenciar lo que es si se incluye o no, por dado que las prestaciones que te ofrece los dichos dispositivos puede hacer tiros a distancias mucho más largas que una visión digital. Para ello es importante, muy importante, que el visor, si viene acompañado con, una, con un telémetro láser, te da mucho más opciones y mucha más percepción de lo que es la realidad del objeto que queramos observar o, o, o disparar.
Eh, básicamente todos los dispositivos que tenemos hoy en día eh, trabajan con un sistema informático que se puede cargar a través de, la, de los diferentes móviles, tanto Android como, como de Apple o, o dispositivos parecidos. Es sí que es importante eh, dónde se compra y cómo se compra el producto, dado que las circunstancias, como estamos hablando, de las diferentes eh, comunidades que tenemos en España, es muy importante que las armerías que se puedan comprar dichos dispositivos estén dados de alta perfectamente en la Guardia Civil para que el tema de legalidad se, no tengamos ningún problema y, sobre todo, también a la hora de las garantías. Puesto que estos productos, eh, digamos que son de. Eh, por una parte de sensibilidad, que lo implica a que dicho dispositivo tiene que estar autorizado por la Guardia Civil. Y por ello es importante que donde se adquiráis eh, dichos dicho, dicho productos estén dados de alta correctamente en la Guardia Civil, como estamos diciendo. Eh, a partir de ahí, pues ya lo que hemos dicho, tanto las líneas chinas, que son todas las marcas, pues que, como, como todos sabéis, tanto PAR, Infirray, Termete, es la línea china que básicamente son copiadas del primer producto que teníamos aquí en España, que era la línea de pulsa. Aparte de ahí, eh, los sistemas informáticos, como si estáis más o menos un poco, uh, habéis visto dichos productos, son muy parecidas. Eh, la línea, el menú que incorporan tanto los pulsas es muy clásico y muy fácil de, de utilizar. Y luego lo que es las líneas chinas son unos menús también muy parecidos que son un poco más complejos, pero bueno, traen una diferencia. Eh, por ejemplo, en el último visor, en este caso, el Termeteares, pues trae una innovación, por ejemplo, que te caracteriza a la hora de, cuando has seleccionado algún objeto para disparar, el mismo aparato te da una indicación de lo que estás viendo y cómo debes de, de apuntar para seleccionártelo. Y dentro de estos apartados, bueno, básicamente ahora mismo eh, el Termetet está ofreciendo una de las líneas más económicas con mayor calidad. En este caso es el visor, el ARE, el 330. Y dentro de los térmicos posiblemente es el calidad-precio que mejor se puede disponer ahora mismo. Y bueno, ya sabéis que es muy importante dónde tienes que comprar estos productos por el tema de legislación y sobre todo la garantía. Eh, tener en cuenta que esto es un producto chino y tecnológico y al final siempre hay algunas pequeñas sorpresas. Por eso es muy importante que elijáis correctamente vuestro punto de compra.